willkommen zurück zu einer Aufnahme Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier in der Quest, in dem wir das, wo wir das kleine Mädchen helfen wollen, Materialien zu finden, die sie Leuten schenken kann, um Freunde zu finden. Wir rufen mal Icaros und da ist gerade irgendein Wildschwein in der freien Umlaufbahn gewesen. Ja, und da müssen wir aufpassen, dass es da anscheinend von Viechern im ja, in der Lagune wimmeln kann, wie Haie zum Beispiel. Die Lagune, von der das Mädchen sprach. Ja, und wo ist der Hai? Und da ist der Hai. Komm, wir müssen den Hai erstmal erledigen. Aber unter Wasser ist es gar nicht so leicht zu kämpfen. Oh oh. Er hat uns. Gut, wir müssen erstmal auftauchen. Der Hai wäre Geschichte. Jetzt können wir uns um die Perlen kümmern. müssen noch irgendwo anders Perlen sein. Auftauchen. Das sind genug Perlen. Und jetzt schnell zurück. Oder? Da ist noch ein Schatz. Und jetzt bei einem Gürtel des Ares. Schnell. Cassandra, beeil dich. Bevor du absäufst. Boah, das war knapp. Komm, wir müssen die steile Wand hier an der Küste hochklettern. Und dann schauen wir uns mal den Gürtel des Ares an. Gut, Cassandra, kletter die Wand hoch. Und ja, wir müssen jetzt noch die Materialien an der Wüge der Mythen in Sephiros finden. Also hier... Irgendwo kann das sein. Westlich des Athener Tempels. Haben wir hier schon etwas aufgedeckt? Nee, noch nicht. Also heißt als erstes müssen wir die Fragezeichen aufdecken. Hier ist zum Beispiel eine kleine Hütte. Was haben wir denn hier? Eine Waldhütte. Und wir stellen mal den Schatz hier. Stiefel des Ares. Jetzt bin ich mal gespannt, was das so ist vom Ares. Gürtel des Ares. Und die Stiefel des Ares ausrüsten. Und hier, das brauchen wir nicht verkaufen, können wir, können wir hier ablegen. Für Rohstoffe.
Oh, wir können zwei Waffen inzwischen. Ja, dann holen wir uns einen guten Kollegen Phobos und reiten zu den nächsten Fragezeichen, weil ein, in einem der Fragezeichen müsste es die glänzenden Steine geben. Und da ist der Tempel der Athena. Dann werden wir sie holen. Und wahrscheinlich ist dieses Fragezeichen dann der Eingang zu den Minen. Und da unten sehe ich noch eine Quest. Die schreit ja auch danach noch gemacht zu werden, bevor wir wieder nach Athen zurückkehren. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Ja, dann beeilen wir uns mal. Wir wollen ja auch ein Schmutzstück haben. Hat uns das kleine Kind der versprochen. Aber ich meine, irgendwie das hat keine Freunde und will welche finden. Und deswegen will, sie, will das Kind das suchen. Kostbare Edelsteine. Ähm, was haben wir gerade von was haben wir gerade die Aufmerksamkeit erregt? Oh, hier gibt's Schlangen, natürlich. Den Schatz plündern wir schnell. Und da sind Attentäter Deutsche drin. Verlassene Minen in der Hinsicht abgeschlossen, aber noch nicht ganz. Wir brauchen hier noch die Leuchtesteine. Hm, da wären die ersten. Da müssen wir nach solchen Körben Ausschau halten. Da ist noch so ein Korb. Und jetzt noch den letzten Korb. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Dann werden wir mal helfen. Und ich bin mal gespannt, was uns das Mädchen jetzt erzählt. Vielleicht der wahre Grund, warum sie das alles will. Weil ich bin immer noch fest der Überzeugung von, dass das Kind halt Freunde finden will. Ähm, und ich muss den Gang nach draußen gerade finden. Wir folgen einfach mal der Anzeige hier. Kamen wir, oder kamen wir hierher? Kann es sein? Da oben brennt zumindest Licht. Ja, es sieht nach einem Ausgang aus. Das ist gut. Ist vielleicht nicht der gewesen, den wir genommen haben, aber Hauptsache wir sind wieder draußen. Und dann besuchen wir mal das kleine Mädchen und gucken, was wir so von ihm zu hören bekommen. Und ihre Freunde? Wo sind ihr Freunde? Was für ein Theo? Und wer sind deine Freunde? Oder sind es Leute, die gestorben sind? Ah. Das ist ja so fies. Wir spielen mit. Sie sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Das weiß ich ja, aber 
Du sollst die Richtige suchen. Du sollst dir welche suchen. Sag deiner Martha, ich kann nicht. Sie ist tot, Söldnerin. Oh. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Und die haben sie getötet. Tages ist sie zurückgekommen, Söldnerin. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kind. Nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Er ist aber lebendig. Wirklich? Das ist so toll. Bitte schön. Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Das gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldnerin. Du bist die Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Und danach würde ich mal lebendige Freunde suchen. Ich dir nicht das Herz brechen, auch wenn die Wahrheit gut für dich wäre. Schmutzstücke. Wie man Freunde findet. Ja. Die Wahrheit wäre vielleicht ganz gut gewesen. Und wir gehen an der Küste entlang, die Fragezeichen, die zwei aufdecken und dann die Quest machen. Dann haben wir nämlich alle Quests auf dieser Insel abgeschlossen. Und alles aufgedeckt. Und die Quest ein Herz aus Stein, das erinnert mich natürlich an was, was, was ihr wahrscheinlich auch denkt, wenn ihr den Namen hört. Wenn ihr solche Spiele mögt, an das DLC von Witcher. Hearts of Stone. Aber ob das damit viel zu tun hat, das bezweifle ich mal. Oh, Piratenbucht. Da können wir gleich unsere Waffe mal diese Folge das erste Mal schnellen lassen. Ja? Ja, ich bleib lieber unbemerkt. Hast du recht, Cassandra. Das hätten sie nicht erwartet, so ein Angriff von oben. Äh, warum auch? Wir sind halt der Schrecken der ägyptischen Welt. Piratenbucht abgeschlossen. Was für Piraten waren denn das? Die hatten nicht mal einen Schatz. Aber egal, dann heißt es weitergehen von uns. Und ich hoffe, dass wir mal ein endlich wieder einen neuen Brustpanzer finden. Weil ich finde, das mit diesem Horn an der Seite sieht total dämlich aus. Und wir müssen direkt zur Nebenquest laufen, weil dort auch das letzte Fragezeichen versteckt ist. Hier haben wir noch ein bisschen Olivenholz. Müssen wir ein bisschen mehr nehmen. Mitnehmen. Psaros Pyrgos. Hier ist noch Eisenbrocken. Und da unten ist ein Lager. Was ist denn hier los? Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten, er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Theos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Rat. Natürlich. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. 
Nein, ich muss ihm aufhalten. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Und was sollen wir für dich machen? Egal was. Irgendwas? Ja, egal was. Wer ist denn das? Hexe. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Und damit kannst du ein gutes Geschäft machen. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber... Ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Natürlich, wir müssen die Zutaten holen. Für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche... Sie wird also potthässlich. Das ist ja typisch. Sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher. Die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe. Und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Oh. Schön. Ich besorge die Zutaten. Für Aber unter deiner Verantwortung. Der beste Wein. Ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer, wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Und wo finde ich die wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Ein Herz aus Stein. Das ist das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Ja, und ich hoffe, dass es auch alles gut für sie ausgeht. Irgendwie kommt mir die ein bisschen komisch rüber. So von wegen, äh, Trank, der wirkt sofort. Und dass du dann unwiderstehlich bist. Wäre typisch, wenn es am Ende unwiderstehlich hässlich ist, anstatt unwiderstehlich schön. Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Mehr Wein ist nicht übrig? Ach, sonst wurde schon alles geplündert. Gut, dass wir schon hier waren. Im Zolllagerhaus. Im, im Süden. Ich glaube, das wird wahrscheinlich dann das hier sein. Dann begeben wir uns mal dahin und hoffen, es geht gut. Weil das, da steht zwar der Zolllagerhaus dran, aber es ist ein Lagerhaus. Was ist das Lager? Ja. Die Pilze müssen irgendwo da drin Habe ich doch schon mir so gedacht. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es anstellen, weil das wahrscheinlich wieder sehr bewacht ist. Und wenn wir da welche töten, schwächen wir dann wieder die Athener Stadt stärke. Das Lager der Hafenbehörde. Suche ich mal nach diesen Pilzen. Nein! Das ist sofort ein Anführer! Ist 
So hätte das nicht laufen sollen. Ich wollte eigentlich unbemerkt rein und unbemerkt wieder raus. Komm. Nimm das. Du meinst, ihr hättet euch nicht li lieber nicht mit mir angelegt. Hättet mir einfach ein paar der Pilze rausgerückt und schon wäre ich wieder weg gewesen. Den Befehlshaber hätten wir also schon ausgeschaltet. Du wärst uns auch nicht klein kriegen. Deine ganzen Kumpels sind doch schon alle tot. Und warum traust du dich da noch gegen uns anzutreten? Und hoffentlich ist es dann auch wert bei der Quest, für ihren Drang so viele Menschenleben hier zu nehmen. Gut, dann haben wir mal wieder perfekt aufgeräumt und haben jetzt auch die besonderen Pilze. Ich sollte jetzt zu den Mädchen und der Hexe am Tempel. Und was in was die Hexe das Mädchen wohl verwandeln wird. Wir müssen zum Tempel jetzt ganz hoch. Ich meine, alleine, natürlich könnte es auch sein, dass es stimmt, was sie sagt, aber alleine der Titel von der Quest könnte entweder bedeuten, außer ein Herzerstein, dass der Typ da, der reiche Typ in Wirklichkeit keinen nimmt. Ähm, dass er halt keinen nimmt oder dass sie zwar vielleicht schön wird, aber dafür dann nichts mehr fühlen kann. Das kann natürlich auch passieren. Dann wäre es so ähnlich wie in Hearts of Stone. Komm, wir sind ganz oben gleich. Und wir reden mit ihnen. Hier ist alles, was du wolltest. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Ich besorge dir sicher nicht noch was. Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich dachte, du bezahlst mich schon davor. Voll Geld. Deine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. Irgendwie traue ich dir nicht. Die Zeremonie beginnt morgen Nacht. Dann werden wir mal meditieren. Triff die verliebte Frau und sprich mit ihr. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das geholfen hat oder ob nur noch alles schlimmer wurde. Diese Schlange! Sie hat was gemacht! Sie hat mich 
War doch klar. Sie will ihn haben. Es gab nie einen. Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl... Ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Mhm. Und hätte man nicht geholfen, wie wäre es dann ausgegangen, frage ich mich gerade. Hätte man das dann überhaupt mitbekommen können? Oder wäre dann sie gewählt worden? Warum hast du das gemacht? Aetios kann nur der meine sein. Ich bin es, die ihn am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Ida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den habe ich geändert. Also sie hat das Herz aus Stein. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten. Nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren. Töte sie, Söldnerin! Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Glaubst du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldnerin, tu doch was! <lacht> Wachen, hier ist eine Hexe unter uns. Was soll das denn? Die Söldnerin sagt die Wahrheit. Seht, was sie mir angetan hat. Sie hat mich vergiftet. Das hat sie zumindest verdient. Sie hat den Tod aber nicht verdient. Pass bloß auf, Söldnerin. Ich hol mir deinen Kopf. Das werden wir noch sehen. Also müssen wir sie so oder so erledigen. Gehen die Wachen auch auf sie? Ah, die Wachen haben sie für mich getötet. Aha. Das hat sie auf jeden Fall verdient. Ich wüsste jetzt gerne aber, wie das da ausgeht. Ähm. Sind ja Wölfe? Ein Wachhund. Von wo kommt denn jetzt der Wachhund? Schneide ihn, hier, schneide ihn von meinem Rücken, das Vieh. Und jetzt nochmal ein drittes Bad, das zum Ende. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Jungs. Wir gehen mal aufs Kultistmenü und wir müssen bald mal anfangen, die zu erledigen. Ich meine, wir hatten doch... Ja, wir hatten noch Infos gefunden. Wir enthüllen diesen mal. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem Gera, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. 
Prison, ein tätischer Seebund, wie es bei jungen Männern, die zu hübsch, zu reich oder beides sind, stets der Fall war, lebte Brison als Schwächling, der sich zu leicht von anderen ausbeuten ließ. Im Kult sah eine Möglichkeit, dies alles zu ändern. Er wurde irdisch stark, gefürchtet und geachtet werden. Im Gegenzug schwor dem Kosmos jenen zu folter, foltern und umzubringen, der sich dem Kult entgegenstellte. Eupho Euphobia ist der. Ist es hier auf der Liste drauf? Hier. Dann würde ich doch mal sagen, reisen wir nach Lokris per Schnellreise. Und übergeben mal, glaube ich, der ne in der nächsten Folge... Deck West nach, die Leute vom Kult zu eliminieren. Und ja, besuchen den guten Kerl mal. Ja. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis dann und zum nächsten Mal. Euer Alissa. Ciao.